bencana gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter disertai tsunami yang terjadi pada Jumat malam 28 September lalu telah memporak-porandakan kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Akibatnya 832 orang meninggal dunia, ribuan rumah rusak dan puluhan ribu warga mengungsi. Bencana ini pun menjadi sorotan seluruh pihak. Salah satunya dari Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Ia mengungkapkan rasa prihatinnya atas bencana gempa bumi disertai tsunami yang telah terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Mohan mengatakan jika pemerintah Kota Mataram tengah berkoordinasi untuk dapat memberikan sedikit bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Sulawesi Tengah, baik itu berupa bantuan logistik maupun bantuan relawan. Menurutnya, meski saat ini Pemkot juga tengah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, namun pemberian bantuan ini akan tetap diusahakan di tengah keterbatasan yang ada. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut aktif menggelar aksi penggalangan dana untuk masyarakat Sulawesi Tengah, yang setidaknya dapat sedikit meringankan beban mereka. Tapi insya Allah nanti akan kita coba uh upaya semaksimal mungkin dengan kemampuan kita dengan begitu terbatas yang kita punya juga saat ini kita akan berusaha berusaha membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang di sana dan berkali juga kita juga bisa mengimpau kompanya-kompanya masyarakat kita yang di kota Mataram khususnya dan bisa berkali melakukan memobilisasi bantuan dukungan dana Ya, sebenarnya sudah sudah dilakukan, itu bisa di eh, apa namanya didonasikan ke kepala. Lebih lanjut, Mohan mengaku tak khawatir atas sejumlah ungkapan yang mengatakan bahwa nantinya Lombok akan dinomor dua kan, mengingat kini masyarakat Palu lebih membutuhkan. Mohan menilai pemerintah tentu telah mempersiapkan perencanaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok dapat rampung di samping musibah di Sulawesi Tengah dapat segera tertangani. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KTV.